my name is Anoriel and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we are watching Want to See You episode 6. Um, yeah, this is a Vietnamese BL. You probably know that if you're here. It has a Vietnamese name. A few weeks ago I knew it, but it's been a while and I am on vacation mode. So, yeah. Don't expect me to remember names. Don't expect me to remember my Vietnamese, cause vacation mode, vacation mode. But I'm still here. I'm still watching a lot of series. Um, it's just going a bit slower. That's why we're a bit behind. I hope you excuse me, but um, that's life. At least I'm here. Keeping up with the promise that we're not dropping series but sometimes life gets in the way and uh, kind of have to prioritize other stuff. But here we are, finally. Um, I, I'm trying to remember what happened last time. I mean, the ex-girlfriend was... Uh, yeah, she was. The sister has a huge crush on the blind guy like a huge crush and i'm not sure if she's the biological sister or if she's just family friend because you know it's the whole pie opa thing anybody can be your brother or your sister if you're very close, if you have family relations, I feel it might be the same in Viet Vietnam. Maybe. Maybe. Um, but not sure. So yeah, we don't know if she's biological sister. I sure hope not, because creepy but i think she's she's trying to ruin whatever thing the caretaker and the blind guy is having starting to have and i mean they're close but not super close yet but yeah. oh there was this cat fight last episode and then there was this accidental kiss that wasn't accidental I think he was trying to test the waters, like, I think I have feelings for this dude, but how do I know? You know, I have never had feelings for a guy before, what, what is happening? And it was just, you know, that I need to do some physical stuff to see if I react or if I just feel... Ugh. I think that might have been it, but sometimes, you know, it's hard to understand all the nuances when you don't understand the language and for me i mean thai i can pick up a few words here and there i know like tones and emotions i can hear them in the way people speak for vietnamese i can't really differentiate when someone is sad or happy to be honest like other than like actual those kind of sounds, I can't really differentiate that just on voice. And normally you can like, those are the subtle things you pick up with a language. Like if you listen enough to a language, you don't have to understand the entire language. Heck, you might not even understand a single word that they're saying, but if you listen enough to languages, and a specific language, you will learn how to differentiate, like, this person is happy, this person is angry, this person is sad. For me, I haven't gotten there with Vietnamese yet. It all sounds kind of the same. So it's hard for me sometimes to pick out those slight nuances. Was this, like, a yogi thing? Was this... So I have to really go on the translation. And we all know that stuff gets lost in translation. 
So I'm really thankful for you guys who comment on these and explain things like when they shift certain pronouns or how they talk to each other, endings, like and what they actually means because I am super curious and I want to learn. And so I'm so grateful for you. Uh, thank you so much. Uh, but yeah. So yeah, there was this cat fight, there was this accidental kiss, the sister or whatever she is is weird, the ex is... Uh, the brother is the biggest shipper, I think. And that's kind of where we are. So let's dive in and see where we're heading this time. I will talk to you afterwards. bà tám nữa rồi gặp mình là mình bám theo luôn rồi em nhiều chuyện vừa thôi thì người ta kể thì em nghe thôi muốn theo tám chung không sao có muốn nói gì không anh gì anh có bị mù <cười> yeah but he can go không? and smell and you know stuff Còn đâu. Nếu anh thật sự nhìn thấy đường Thì hồi trưa không phải là hôn đâu Is she leaving? Chào em gái Sao chị còn chưa đi nữa nhỉ Chị cũng đâu muốn ở đây đâu Vậy thì đi đi Cửa lớn đang mở Cửa sau không đóng Em giúp chị lấy một số tiền của anh Thạch nha Bộ chị không có liêm sĩ hả Chị nói ra mỏng thấy ngượng mồm hả Mày muốn bị anh đánh nữa có đúng không Chị nghĩ đi Cái nhà này ai sẽ bảo vệ chị No Why do you want his money em... I, well, I get, I I get it, but... Cuộc đời à? Ý chị là sao? Em dùng mọi cách để chia cắt mọi mối tình của anh Thạch mm -hmm. Này, đã nhận được ảnh của chị gửi chưa? Chị nghĩ là em chuẩn bị phải dày công đuổi thêm một người nữa rồi Cảm ơn chị đã nhắc nhở mm -hmm. Nhưng em tự biết mình phải làm gì Chị thích những cô gái chủ động Chúc em may mắn Uh. Ký cho em đi Em sẽ đi ngay bây giờ Em không muốn tốn thời gian nữa Anh cho em một cái nhà hàng coi như là trả nợ thanh xuân cho em Tôi đối xử quá tốt với cô để cô thành ra như vậy à Em chỉ còn cách này để sống thôi Vậy sao lúc đầu rời bỏ tôi Anh đuổi em đi trước mà Tôi đuổi cô đi hồi nào Nhưng dù gì thì em cũng đã quay về Em chỉ bỏ đi lúc anh ở trong viện thôi Chính em là người đã thuê người giúp việc đến cho anh đấy Rời đi sau đó quay lại Đòi tôi ký giấy chuyển nhượng nhà hàng Tôi thấy thương cho cái tôi của cô ấy Thôi được rồi Tôi sẽ ký Anh thật sự sẽ chuyển nhượng sao? Tôi sẽ chuyển nhượng cho cô một nhà hàng Nhưng không phải cái cô muốn Xuống miền Tây đi Không được Làm ơn Từ giờ cứ coi nhau người xa lạ đi <cười> Không Lấy anh tẹp hồ sơ trên bàn Dạ
diri I'm guessing she's out of the picture after this I'm guessing it was something to do with the sister or whatever she is that made the ex-girlfriend leave. So she heard rumors, he heard rumors, and then that caused this rift between them. She didn't, you know, do a very good job afterwards because she asked for that restaurant and did all of that, but you know, yeah. Đúng là đồ mặt dày Bớt đi một mối quan hệ tôi xích Cuộc sống sẽ đỡ mệt hơn mà anh Cút ra bởi đây Ai còn lại đây đứng chắc Anh cẩn thận đôi mắt của anh đi Tức giận nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu Tôi không cần em thương hại tôi Cút Ừ <cười> hừ You remembering this now? xé cá cho anh nha cá bổ lắm tốt cho mắt nữa mà ông bà ta đã nói rồi ăn nhiều cá ấy, biết đâu mắt lại sáng ra yeah don't say stuff like that chị nói gì sai à chị ngồi em ở đây đi Chị ra đây để làm gì vậy Anh thật muốn chị rời xa anh ấy Em nói cái gì con right, Anh thật bây giờ không có thấy đường Chứ anh cũng không đi lại được nữa Tất cả là lỗi của em Nếu như không phải vì ra sân bay đón em thì Anh ấy đã không bị tai nạn Nãy giờ em vào phòng thủ thị gì với anh thầy có đúng không Em không có nói gì hết đó anh không thể đuổi chị đi như thế được Em biết Em biết là nói ra điều này sẽ khiến chị đau lòng Mà đó là ý của anh thật muốn Anh thật thì không khác gì người tàn phế cả Anh không có muốn làm khổ chị Không, không. Chị không tin Anh không thể đối xử với chị như thế đâu Chị bình tĩnh đi Vô trong đó sẽ bị la đó Chị không thấy dạo này tính khi anh thay đổi hả Chị cầm số tiền này lo cho bản thân đi Chứ sau này đến tiền cũng không còn đâu Để chữa bệnh cho anh Thạch Còn không ít tiền ừ. Chính chị ta là người đã bỏ anh trai anh chứ no. Rồi quay về không mạng liêm sĩ đòi cái nhà hàng Nhà hàng gì của chị ta chứ Đúng Chính chị ấy là người đã bỏ anh Thạch trước Chị không xứng đáng với tình yêu của anh ấy It was her who drove her away You should know that You are suspicious of her Em đang nước cho anh nè Em xem cái ảnh này được không? Ừ Em muốn làm gì tùy em
anh yêu chị ấy nhiều lắm hả đã từng yêu rất nhiều và cũng hận rất nhiều anh để chị ấy đi như vậy hả chị ấy đang mang thai mà anh bị vô sinh Vô sinh thì làm ra có con được uh-huh. Đúng không? Anh đúng là thẳng thẳng hại Đến việc có con cũng không được Để người yêu phải ra ngoài có bầu với người khác Rồi về nói là con mình Đúng là thê thẳng And it's the whole, you know Em không cần phải khuyên anh Math problem Em không cần phải nói anh đừng buồn When did he have his accident? It's been a long while. The sister was abroad for a while. Like, there is a mad issue here. Still, people just saying. I không muốn làm nữa buồn. Được nhìn đầu bếp nổi tiếng nấu ăn thật là vinh dự của em Đầu bếp gì chứ Giờ anh cũng là một kẻ vô dụng mà thôi Đâu có Mặc dù không thấy đường Nhưng anh vẫn nhận biết được tất cả các loại gia vị mà Mà anh Anh làm mì ý cho chị nữ hả? Ừ Nữ cần ăn lắm Lại còn rất khắt khe trong việc giữ dáng Nên anh phải nên gia vị thật cẩn thận Nữ không thích ăn thịt heo Mấy món bột bột càng không thích Thì em rửa mì nhớ rửa cho kỹ nhé Anh hiểu chị ấy quá ha Ý em là... Ừ Bọn anh hiểu nhau Nữ là người bạn thân thiết nhất của anh Một người quan trọng Chị ấy dễ thương lắm luôn á Nghĩ tới việc cả đời không nhìn thấy nụ cười của em ấy Cũng thấy có chút buồn Anh vẫn nhớ như in hình ảnh em ấy mặc áo dài Anh còn từng hứa Sau này em ấy tốt nghiệp Sẽ đội nón lễ phục cho em ấy nữa Nhưng mà chắc giờ không được nữa rồi Tiếc quá Chị ấy tốt nghiệp cũng được một năm rồi Không có Em ấy bảo lưu kết quả 2 năm Chỉ vì vậy Nếu tốt nghiệp Sẽ tốt nghiệp cùng với em đấy Em không biết luôn á Nữ với em cách nhau cũng không xa đâu Nữ sinh ngày 28 tháng 12 năm 1999 Chắc cũng tới ngày sinh nhật em rồi Nhớ hồi nhỏ tụi mình hay đạp xe ra bờ sông thả diều Hồi đó em còn nhỏ xíu à Anh đã là học sinh cấp 3 rồi đó Em cũng tầm sáng cấp 2 chứ có nhỏ gì đâu <cười> Hồi đó Em từng mơ ước là cô dâu của anh <cười> Càng lớn Nhưng dự định và quyết định của chúng ta cũng khác thực tế Nên những ước mơ hồi nhỏ cũng không còn nữa nhưng đến bây giờ đó vẫn là ước mơ của em mà. No, oh, she said it out loud. Nhưng anh vẫn nhớ chúng ta của trước kia, nhớ món em thích, nhớ sở thích của em, nhớ tên ca sĩ em thích. Anh còn nhớ em sợ gì nữa đấy? Anh có nhớ hỏi em học lớp 6 không? Lúc đó có thằng mập nó bỏ con nhện vào vỡ của em á. Anh nhớ. Lúc đó em sợ quá lên cơn hen. Anh đã rất lo 
Ừ. Lúc đó vai của anh nhỏ xíu à, không có được như bây giờ đâu. Anh cũng phải cố gắng tập gym lắm đó. Ừ, tôi biết, anh còn mê gym hơn cả em nữa mà, gọi hoài không nghe máy đâu. Vâng, à, tôi biết sai rồi. Sao không dám không bắt máy của cô nữa? Ừ, em gym cô này rồi đó nha. <cười> But I mean, she um, did tell you that she likes you a lot, and you just brushed it off. You're saying, hồi nãy em có ra đầu ngõ, thấy cô đang đứng nói chuyện với ai có vẻ thân mật lắm. Nam hay nữ? Là nam. Hình như cậu đó có một vết sẹo thì phải. She's spreading lies again, I guess. She does that, you know. Năm nay sinh nhật em muốn anh tặng quà gì? <cười> sinh nhật của mình thì được ở cạnh bên người mình thích là may mắn, hạnh phúc nhất rồi. Em ném đồ ăn đó cho mọi người nè. Cảm ơn em nha Dạ Em ở trong bếp Anh chị cần gì cứ gọi em nha Ừ Em vào trong đi Dạ Ở bên đó em rất là nhớ Rất rất nhớ món của anh nấu luôn á Bây giờ ăn nhiều vào Phúc Phúc Dạ, anh gọi em Ai cho em thêm muối và mì của anh Em đâu có bỏ muối vô đâu <cười> Có khi nào anh bỏ vào mà anh quên không Anh không bao giờ bất cẩn như vậy Anh là chủ của em mà Ít nhất anh nói gì em phải nghe chứ Nhưng mà em không có bỏ muối vô Em không làm thì ai làm Her Or him Có cần thêm muối không anh? Không Để anh tự làm Sao? Thôi mà Có một chút xíu muối à Hai người đó cần cãi nhau như vậy Anh không thích ai động vào đồ ăn của anh Ừ, anh không thích Nhưng mà không có thể vì vậy mà phá hỏng buổi tối như vậy được Lâu lắm rồi tụi mình mới ngồi ăn tối với nhau Anh định nói cơn giận của anh Phá nát buổi tối hay sao Phúc vào nhà đi em Không sao đâu Dạ I'm guessing it was her Because she knew he would freak out. Em thấy cũng ngon mà. Anh đâu còn tức giận như vậy. Anh cũng không biết vì sao nữa. Mỗi lần nghe giọng phúc, anh đều thấy bực mình. Vậy thì anh đừng nghe nữa. Mỗi lần em ấy nói, thì anh không nghe, không nghe, không nghe gì hết. I was right. <laughs> That's a lot of salt. I mean, pastas. Water should be pretty salty, but. As the Italian grandma I knew, pasta water should taste like seawater. Otherwise, you're not doing it right. Chị nữ ngủ rồi. Em xin phép đi về. Em ấy còn nôn không? Dạ không. Nếu không có việc gì, bây giờ rồi. Dạ, 11 giờ rồi. Em ăn gì chưa? Yeah. Em có hẹn đi
quen với bạn Là người đàn ông có biết sẹo đáng yêu đúng không? Dạ Muộn Anh không biết em là gay đấy Ý anh là sao? Sao anh nói nặng quá vậy? Nếu mà anh không thích Thì em có thể nghỉ việc mà Chẳng phải em muốn kiếm tiền tìm việc chăm sóc anh sao? Bỏ ngang không phải uổng hả? Mà không ai muốn là không công hết anh Nếu muốn nhận tiền của người ta mà không cảm thấy hối hận Thì làm việc có trách nhiệm một tí Em cũng làm đúng trách nhiệm bổn phận của mình Em biết mình đang đứng ở đâu Bất cứ công việc gì em làm Em đều đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu mà Vậy người giữa giờ làm nhắn tin tán gẫu với bạn trai chắc không phải em Bạn trai nào? <cười> em đi về đi Anh nói rõ cho em nghe coi Anh Ê, Em muốn anh gọi người đuổi em đi Chào anh em về <cười> Bổn phận Bổn phận I mean You're not very rational dude Tất cả chỉ vì bổn phận và trách nhiệm thôi sao? Be a bit more rational, just saying. À. Không bị thầy ngược hay cái gì vậy trời? Lúc thì ngon ngọt, lúc thì trả xe mình ra cái gì? Uh -huh. Mình có đi hẹn hò nào chứ? Còn cái bà nữ nữa, bắt mình đi bưng cái hùng táo, rung tay còn chết. Thôi em trai. Ủa, anh gì? Lên xe đi anh chở về cho nè. Mà nhà trọ em xa đó Thì nhà trọ em xa mới cần anh trở về đó Mà giờ 11 giờ rồi Thì cũng vì trễ nên mới cần anh trở về đó Anh bị trễ có bị la không? Hỏi nhiều quá cậu ơi, lên xe đi <cười> Ok chưa? Em ra đầu ngõ, nó giúp chị mấy cái thùng táo với Sao chị không kêu người ta ship vô? Chị cũng muốn như vậy, nhưng mà ngoài khu mình đang sửa cái gì á Họ phải không có được Mà sắp tới giờ ăn rồi chị Không sao đâu, em cứ đi đi Đâu giờ chắc Đi dùm chị đi nha Táo Mỹ không á, đắt tiền lắm đó Dạ Cầm giùm em nha Ok, em đi đi Dạ Was that when you salted the pasta? <laughs> Why? Anh chưa ngủ hả? Em về phòng nghỉ đi Sao vậy? Chuyện của Phúc đúng không? Anh cũng không biết nữa Anh cảm thấy khó chịu Anh có bao giờ suy nghĩ về vấn đề đó chưa? Anh có nghĩ tới Mà dạo nhiều chuyện xảy ra Không có thời gian xem xét Vậy đó là chuyện gì? Em có nghĩ anh không được bình thường không? Nhưng là Trước giờ anh thấy con gái Mà giờ đột nhiên lại thấy khó chịu Và muốn gần gũi với một người con trai Anh luôn muốn biết em ấy đang làm gì Cảm thấy ra sao Em ấy Phúc Anh ghen Rất ghen nhưng anh cũng không biết vì sao Vì anh thích em ấy <cười> Chắc là thế rồi Anh còn dùng từ chắc nữa hả? Chắc chắn như vậy sao? Mà vấn đề của hai người đây là gì? Anh không biết The fact that you are like Thật ra thì em cũng không chắc là mình thẳng 100% <cười> Thì quan tâm hay chú ý tới một ai đó 
em càng chú trọng tới cảm xúc và cảm giác của mình dành cho họ nhiều hơn em cảm thấy là tình cảm hành động và những việc họ làm á làm cho em có cảm giác muốn tìm hiểu họ nhiều hơn và làm cho em cảm thấy vui còn những việc như là xuất thân giới tính mm-hmm. em quan tâm as it should be people ừ. nghĩa là mình yêu thôi đúng không chính xác mà anh mới làm gì em ấy đúng không ừ. anh ghen với người đàn ông có biết sao chưa biết rõ đầu đuôi gì hết mà ghen bóng ghen gió con người ta rồi ờ. anh vô lý thật yeah you Nói were làm sao đây you Tấn most công trực de- tiếp luôn. definitely were hỏi xem mấy con người yêu chưa chứ mập mờ vậy em thấy ông hay Thôi, chúc anh may mắn nha Giờ em đi ngủ anh Mà Em có người để tâm rồi phải không? <cười> ok, so that was Want to see you episode 6 Um the sister whatever she is yeah she's worse than the ex-girlfriend like a lot worse like a lot 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 worse um we kind of already figured that one out but now we got full-on confirmation i'm glad that still don't know his name as i said lousy uh but th- that the uh, blind uh guy had he had that talk with his brother it was that was really nice like super nice and yeah we saw him getting super jealous like we we know but you need to seriously talk with Pah? is it pa how do you pronounce that it's p h u c i want to say puck but i don't When I listen, they didn't like emphasize the C, so I don't think it's puck. I think it's softer, but it was so foreign to me, so I couldn't really make out like fa fa something like that. I'm not sure. Sorry if I butcher that. And th- yeah, like I've explained before. Sometimes I know the names or kind of know the names in this Vietnamese series, but Vietnamese is a tonal language where you like uh, the sound of something can be very close to another sound and that is a completely different word. Or if you just like if you don't know if you're going to go up or down, that can be a totally different word. So you think you say the name of some someone but you're actually like insulting some <laughs> it can be the same thing you just have to get the tones correctly as well and since i am just i am not there yet it's like chinese or mandarin it's also extremely tonal like i think they have there is this famous ploy thing on the internet somewhere where it's just one word one word all of it but when you translate it it actually becomes an entire poem because that word depending on how you say it has like 20 different meanings like <laughs> but to us it looks like one word when you like write it out in germanic letters it <laughs> yeah and i know vietnamese is kind of the same so sometimes i don't if i'm not a hundred percent sure i can make it i try to stay away from the name because i just don't want to insult anybody by butchering it and saying something completely different that's like you know a swear word or a slang word for something obscene or whatever that i don't have any idea that i'm actually saying so yeah but 
I'm really happy with that um, talk with the brother. That was super nice. And um, I, I, I really hope that the caretaker and the blind dude actually talks to next episode, airing some feelings out in the open, having an open, honest conversation. I know. I know from watching other Vietnamese series that sometimes they don't do direct communication and I, I'm not I don't think it's like they're trying to be coy or something I just think it's like some languages you you know you speak very I wouldn't say poetically but you don't say what you mean you say uh, like Swedish is an extremely direct uh, uh, language we don't use words we don't have to we are very like this is what I mean I know because sometimes I write in English in the same tone that I would use in Swedish and people are like oh I'm sorry I didn't mean to offend you and I'm like uh, oh god did I sound angry now I was just trying to be super clear because that's what we do in Swedish um, but in Vietnamese you always kind of talk around stuff, or at least in Vietnamese BLs, from my understanding. So it's not that, you know, they're trying to be coy or something. It's just the culture, that's how you do things. You don't say things like that. You talk around it a little bit, make the person understand by doing... Mm -mm. So it's direct for them, but to us it feels like... Huh? I don't get it. Did he say it? Did he not? Yeah. At least that's what I've gotten from my four Vietnamese BLs that I've been watching. I mean, it's not many, but that's what I got. Because they're usually like that. Correct me if I'm wrong, but... Yeah. As I said, I'm a language nerd. I like analyzing lang cultures through languages and how you t speak and stuff. Sorry if it's boring listening to me analyzing language every time, but I get like that when I ex discover a new language and I get very interested. I really, really enjoy this series as well because there are so many layers in the language that I can... That's why I get so focused on that. Um, but yeah, I enjoy it. And uh, well, the ex-girlfriend left. I'm, I'm guessing we might not see her again or we might see her later on trying to discredit the sisters or whatever she is. <sighs> but yeah, that was it. I will talk to you next time.